Film, um, there was a debate between Prime Minister Abe and another member of parliament, and very uh, forcefully questioning the, um, Prime Minister Abe, do you have his name and his <laughs> party? Yeah, I know. Now, uh, it's difficult to <laughs> remember about his yeah. uh, Can you get that to us? <laughs> his name and his contact number yeah. and his party of the Yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah. Okay. thank you. Yes. I think it's important. Yeah, 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 it's 근데 이 영화를 보고 그 북한의 그 질문하는 걸 알았고 치료하게 아베가 그 끝에 나는 팔끝만큼도 내 입으로 사죄할 생각이 없다 라고 말을 하게 됩니다. 그 북한의 질문에 대해서 근데 그 북한이 평소에는 그렇게 어 진보적인 사람이 아니에요. 네 상황을 저희가 알고 있어요. 어, 저 연락처. 네 그건 제가 드릴 수 있어요. So she knows the the name and the contact information of that uh, that uh, person. So she will pass that information to you. Okay. And I think it's important to know yeah. that there are parliament members of parliament mm -hmm. that are on our side and are yeah. still fighting. Yeah, 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 yeah. It's like the Democrats in Congress fighting with Trump, but Trump always sees Trump. <laughs> On this issue, always sees Abe. And we have to understand that the more pressure we put on the people of Japan to turn it around, uh, maybe the party will uh, uh, you know, be defeated and another party will be in place. And then I'll also get the name of that uh, the member. So if any one of you uh, would like to know more information about the person, please uh, do not hesitate to contact me.
그래서 일본의 연구자들 혹은 지식인들 예를 들어 와다한 기시라든가 이런 어, 그동안 진보 어, 편에서 어, 목소리를 냈던 분들이 아베 총리가 직접 피해자들이 그러면 사죄를 하라 그리고 피, 혹은 피해자의 사죄한 편지를 직접 아베가 써라 라는 어, 이야기들이 결론이 됩니다. started making demands that then Abe himself should write a letter of apology, letter of apology or send like deliver a message of apology to the victims himself. 네, 그 연장선에서 일본 의회에서 어, 이 국회의원이 질문을 하게 되는 것이고 그 결과 아베는 탈끝만큼도 본인의 입으로 직접 사죄할 생각이 없었다는 것이 이 국회 이 논박 속에서 그대로 증명이 되는 거죠. And it is on the same line that the this member of the diet kept asking Abe to say that if he really did make an apology and to like you know this and that's why he kept questioning Abe to check if he really said that. That's it. 이공이로 한일 합의가 어 진정으로 피해자들이 바라는 그런 사죄가 담겨지지 않았던 것을 이 국회의 이어 발언에서 더 확실하게. So through the Prime Minister Abe's own comments, we could check that the 2015 agreement was not a resolution for this issue and was not a policy or resolution. In a mind, it was. Abe, you're asking about Abe. Abe's mind, it was. Yeah, <laughs> um, I know you've been doing this work for a long time. I know you've been doing this work for a long time. Um, so I guess one question I have um, in doing work of social justice is that it could feel very exhausting. So what advice do you have to, for anyone who's in this work to stay resilient and to keep fighting? 사실은 이 영화에는 저희가 담고 싶었던 것을 다 담을 수 없었어요. So in fact, in this film, we could not put everything that we wanted to put. 네. 어 김복동 할머니의 삶에, 어, 김복동 할머니가 날개짓을 했던 어, 그 꿈이 굉장히 다양한 모습으로 일어나는데요. So during her lifetime, 김복동 할머니 spread her dreams and hopes around the world. And the goal of our movement and of our activities were really included in those like the hopes that Kim Bong Han was spread. Which should include making the perpetrator to apologize to the victims and make proper reparations. 결국은 피해자와 함께 살고 있는 우리 사회가 피해 한국 사회, 필리핀, 혹은 인도네시아, 동티모르, 네덜란드, 미국, 세계 곳곳에 그런 피해자 함께 살고 있는 공동체들이 그 사회가 피해자들을 향해서 다시는 부끄러운 존재라는 어떤 그런 편견으로 대하지 않는 것. But also to include that the society is including the Korean society to not to play, put the blame on the victims and not to shame the victims of sexual violence. 그리고 그 피해자를 만들지 않는 사회. And not to create more victims. 그런 가해자를 만들지 않는 사회. For the perpetrators. 그리고 그것을 통해서 궁극적으로는 어, 세계 무력 분쟁 지역의 성폭력 피해의 재발을 방지하는 그게 우리의 목적이고 김복동 할머니의 할머니가 실현하고 싶었던 그런 점이 인과 평화였다라고 생각이 들어요. So the goal of our movement and the dreams that Kim Bok-dong Harmony had was to prevent sexual violence and conflict that are happening across the world. 김복동이 꿈꾸던 정의, 김복동이 꿈꾸던 희망, 김복동의 시간은 어쩌면 그의 육체적인 죽음으로 우선 어, 한 단계는 어, 
정리되었다라고 할수 있을 것 같아요. So I think that we could say that um, the table of the is that um, perhaps one part of the justice in the books that she had would be the table that is finished. 두 번째 단계는 사실은 우리가 김복동의 시간을 사는 것, 김복동의 시간을 우리가 계속하는 것, 그것이 어쩌면 어, 우리가 지금 어, 이루어야 될 결국 전이지 않을까. 우리 사회가 가해자들에게 김복동의 목소리를 계속 내는 것, 또 김복동의 당당함을 모든 성폭력 피해자들이 갖게 만드는 것, 뿐만 아니라 어, 우간다나 콩고나 김복동의 나비가 날아가고 그곳의 여성들이 어, 가해자들이 처벌 받는 것을 직접 보는 것, 그것을 통해서 피해자의 인권욕을 이루어지게 하는 것, 그런 노력들이 결국 우리들의 안에서 이 영화를 보는 우리가 어, 해 나가는 것, 그것이 어쩌면 남아 있는 살아남은 우리들의 숙제 아닐까는 생각이 듭니다. And the next step would be for us, um, the people who are still here, to remember what Kim Bok Dong dreamed of and to continue her legacies. To work to prevent the sexual violence and conflict, and to create a society where like such offenders can be punished with equal justice. So, when we step in, <laughs> it's true that that you want to continue her work. But the question is, what is our work here in this country? You saw the film, and you have to be um, amazed at the young youngsters who just think to each other. On the stage to protest that resolution. Did you know about that? You did. You knew about the uh, the the, uh, the uh, what do they call that? The uh, peaceful um, resistance that they had put up on this. You knew about it. What are we doing here? Yeah. That's the question, and I understand that social justice is a very tiring work. And how do you sustain yourself? In my experience, you sustain yourself and you get energy from small victories. And what are the small victories? Well, one was the resolution that was passed in Congress back in 2007. That was 12 years ago. But since then, there's been some movement. That resolution gave uh, how many, uh, Lee uh, So, so a lot of energy. And you saw her just given that minister of uh, what for, right? <laughs> Who are Good you? <laughs> she just shot me. She just came short of calling him dog poo poo, right? <laughs> but that's the kind of energy that we have to start generating here with yeah, our, right. our, our, young, our young people, like yourselves. What are the small victories? Here's one. How many of you have voted in the last election for president? <laughs> How many of you are able to vote? <laughs> are you all registered voters for as citizens? How many of you do know people who didn't vote that should go vote? That's one of the, yeah, right. That's one of the keys that we have to have an exercise here. The young people, there's over a million across this country that said that climate change has to be done. This apology has to be done in an unequivocal, unambiguous manner, and it has to be passed by law, not only by its words, not a letter, but it has to be passed to the diet, and then it has to be put into the textbooks. This is what a real apology is, okay? So, how do we do that here in this country? How many of you have visited your congressperson? How many people live in San Francisco County? How many live in San Mateo County? I'm gonna live in Alameda County. How many of you live here? <laughs> I mean, don't be Asian. Raise your hands. Up. Okay, so I'm just saying, if you want to, you want a little bit energizing. Make them work. We passed the resolution 07. What has been done since then? Almost nothing. So it's our turn to move this issue as a diaspora to give them sustenance and help over there because their victory and our victory is a woman's victory. It's about human uh, sexual, it's about violence against women. You, you, 
you were their age when they got kidnapped. Many of you, maybe not. <laughs> but you have to start planning and say, okay, we got to go visit um, Pelosi. Why? Why? She's the Speaker of the House. What can the Speaker of the House do? She's only one vote. She controls over 270 votes in Congress. What can she do? She can invite President Moon to come and speak to the Joint Conference of the Senators and the Congressmen, Supreme Court, all those guys. She can invite them, and invite them to come speak. If he does, if he's invited to speak, I'll bet you dimes and donuts. If he'll talk about unification, denuclearization, his work on that, and he'll speak on the human tragedy that was perpetrated by the military. He made no bones about saying that that whole bit, that agreement is null and void. He said that. And speaking of that agreement, I have to say that it was the Kimberly Henry and Kimberly Henry and many other families and the Korean Council that led that movement mm -hmm. by having the solidarity movement where the victims and supporters transnationally, multinationally created that victory. And I think that aligns with, I would not say it was a small victory, but it was a victory. Was victory. And those yeah. things pile up. And I just also want to highlight that uh, in all of us, form a small victory and then it becomes a big victory and uh, the faith who uh, raised that question about how to sustain the social and social justice in daily lives is, is an educator who writes high school and history teacher who writes lesson plans on couple woman history issues and she teaches that lesson plan to her students and she spreads it uh, among you know among her colleagues so um, yeah, I mean, I think all of us has a place where we can play a role to make this small yeah. victory. I don't want to, you know, put a blanket on this. I don't want to talk too much, but I got, I have a thing to say. I'm also a teacher. And she's a teacher. But what do you expect students to do? To activate themselves and act on things that they learn. If you believe that this is the right thing to do, if you don't believe it then don't do it. If you don't believe that this is going to help other people besides the comfort women, don't do it. But if you believe that this is something that's really, it's real, then act on it. Okay? So I expect you to hear some meetings with Pelosi in the <laughs> newspapers that some of you have been there and ask her, you know, what are you going to do with it? Will you bring it up again? The Asian Caucus in Congress did one in New York, but you know, really, ceremonies are boring now. I don't want to see any more ceremonies. I want to see action. I want to see movement, and that's what's going to move this whole issue forward. Move it forward. Pay it like how many said. Pay it forward. It makes things happen. And if you don't think you can do it, think twice. Like who's going to say no to you at the, at the door of Pelosi? Thank you. Yeah. 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 Thank you. Thank you for bringing this powerful documentary. Um, thank you for all your work with us. Now that now that with Harlan. I, was, I thought it was really cool near the end when Hyman Kim Bokum was speaking and she was um, giving. President Moon Jae in a little bit of a break because he was um, kind of postponing the annulment because of reunification efforts. Because of reunification, because, because of reunification efforts. Uh, Harmony Kim Bok Dong was giving President Moon Jae sort of a break, and I thought it was really cool to hear that. And I was wondering if you could talk about um, Harmony Kim Bok Dong's like, views on reunification and how she kind of ties that issue together with the comfort woman issue, if she did. Um, thank you. Uh, 
한반도에 전쟁의 위협이 계속 있는 이상 또다시 우리의 딸들이 우리와 같은 피해를 당할 수가 있습니다. 남북이 조금씩만 양보를 해서 통일이 되어서 다시는 이 땅에 우리와 같은 피해자를 만들지 말아 주시기 바랍니다. 라고 직접 그렇게 수요시에서 청소년들에게 또 정치가들을 만나면 정치가들에게 문재인 대통령을 만나면 문재인 대통령에게 직접 그렇게 말씀을 해왔어요. 그러니까 통일에 대한 열망은 그 시대를 분단 이후에 한국전쟁을 직접 겪었고 그리고 전쟁에서 어떤 일들이 있었는지 전쟁이 끝나고 나서 남북 사이에서 어떤 어, 그런 아픔이, 이산의 아픔들 이런 것이 있는지를 직접 역사로 본인이 체험을 하셨기 때문에 누구보다도 절제하게 원하셨고 메시지를 전해 오셨습니다. So during the Wednesday demonstration, the Yankee Mok Dong Han Hoi came, um, she would start off her speech with the Kung 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 issue, but then she also emphasized that if Korea is not reunified and there is a military tension that's going in Korea, there is always a chance that the future generation and girls, girls and women of our age could again suffer from the same pain that she went through. So she always spread the message that peace in Korean Peninsula has to happen through reunification. And she's somebody who went through the like periods of the Korean War. She saw the sufferings of the separated families herself. So she really felt that suffering with others. And she had the passion for reunification and always spread the message. 그리고 어, 영화에도 잠깐 나오지만 그 제일 조선학교 아이들을 지원하는 할머니의 활동도 결국은 분단 때문에 이루어지고 있는 일이다 라는 인식을 할머니 갖고 계셨어요. 무엇보다도 어, 일본에 가서 그 아이들을 만나면 아이들은 우리의 고향은 두 개로 나눠 동당이 나 있어요 라는 이야기를 꼭 들었거든요. 그래서 그 아이들에게 이 할미가 돌아가면 꼭이두 어, 동강 난 땅덩어리가 하나가 될수 있도록 애를 쓰마. 그러니까 너희들은 그런 문제는 이 어, 할미에게 맡기고 공부 열심히 해라 라는 이야기도 늘 해오셨습니다. 그러니까 그 마음이 어, 전 재산, 나머지 재산을 5천만 원을 그 아이들을 위해서 장학금을 기부하셨거든요. 그렇게 기부해서 장학금을 만들고 어, 그 제유순학교 아이들에게도 희망, 또 어, 분단된 어, 한반도에는 평화를 꿈꾸시고 직접 또 집회에서 그런 통일과 관련한 집회에서 발언도 하시고 하는 그런 활동을 해오셨어요. And in the film, you could see that Kim Bo-kong Hanwani really supported the Korean Japanese students. And it was aching for her to hear the students say that, oh, our home, which is Korea, is now separated into two countries. So she would promise to the students that, okay, I will go back and work for reunification. So you students should just should study. <laughs> and you don't have to worry about this stuff because she will take care of it. So she always shared that passion. And that's why. At the end of her life, um, she also donated around um, $50,000, which is all her like belongings to like support this children, to support those students. And yes. Kim Bok Dong 할머니가 평생 한 3억 정도를 후원을 하셨어요. 이 운동을 시작하기 위해서 제한 3억 원 정도를 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, and for Korean Japanese students, she donated around 100,000. And for the sexual violence, violence and conflict victims in DR Congo and Uganda, she donated around $50,000. <laughs> 나와 같은 무력 분쟁 지역의 성폭력 피해자들을 지원하는 또 어, 나와 같은 성폭력 피해자이면서 인권 운동을 하고 있는 그런 활동가를 양성하기 위해서 김복동 평화상을 제정해달라 라고 해서 또 5천만 원을 기부를 하셨어요. And she donated another $50,000 to establish what is called Kim Bokdong Peace Prize. And it's a peace prize that um, celebrates the, um, human rights activists 
who were survivors of sexual violence and were now working for justice. 그리고 어, 일본 지진을 위해서 또 어, 한국의 포항의 큰 지진이 났을 때. 또 미군 기지촌의 여성들을 위해서 어, 그렇게 뭐 한국의 고난을 받는 노동자, 세월호 피해자 등등 그렇게 할머니가 약 3억 원을 기부를 해서 지금 그 할머니가 기부한 것이 사실은 세계 무력 분쟁 지역의 성폭력 생존자들을 지원하고 그들을 위한 활동가들을 양성하고 또 다른 한편으로는 한국 사회에 그런 고난을 겪고 있는 분들 희망이 씨앗이 되는 그런 활동이 계속되고 있습니다. 그래서 수많은 그 청소년들이 우리가 김복동이다 외치고 있어요. 그러니까 그 영향이 결국 할머니가 만들어 놓은 씨앗이 여기저기서 김복동이 계속해서 다시 부활하는, 다시 살아나는 그런 효과를, 나비 효과를 만들고 있습니다. And she also stood in solidarity with the victims of huge earthquake in Pohang and the Salisbury disaster and also um, the victims of sexual violence like the U.S. military comfort women in Korea. So those seed of hope that Kim Bok-dong harmony has been spreading throughout her lifetime are now continuing to be another hope for us to like, think about like resolution, um, just resolution and justice for all those victims. I'd say my favorite part of the film is when you're talking with her. You're talking with her on the, like the couch, and she's talking about her house and having a farm where all the food would go to everyone, um, and the staff and everyone are cared for. But I, I'm just wondering if you could t just talk about that kind of person she was, that kind of off off the press conferences and other things. Um, so your generosity. But it's more of a vision of what a society should be. Yeah, <laughs> I think so. <laughs> 할머니가 꿈꾸는 그 공동체 생활 그건 늘 우리가 자주 했던 이야기. 할머니가 우리에게 나는 그런 삶을 좀 살고 싶다. 내가 아, 내 몸으로 나 흉기 자식은 없지만 그렇게 아, 상처를 겪은 사람들. 그리고 우리와 함께 이렇게 한 길을 가는 사람들과 한 식구가 되어서 우리가 그러니까 식구라는 표현을 하는데 한 식구가 되어서 서로 함께 일하고 서로 함께 나누고 또 문제가 있으면 서로 함께 싸워서 해결하고 하는 그런 삶을 살고 싶다. 그 망상을 할 때도 사실은 돌아가시지 않고 당신이 병마를 이겨내실 것이라 생각을 했어요. 그건 그냥 망상이 아니었어요. 몇년 후에 우리 그렇게 이 문제 해결하고 나면 그렇게 그 집을 지어서 너랑 나랑 같이 살자. 우리 스태프들이랑 같이 살자. 그리고 어, 공모차를 몰고 전국을 다니면서 여행도 좀 하고 그렇게 살자 하는 이야기를 늘 해오셨습니다. 근데 그 이야기 하시고 나서 한네달후 할머니는 돌아가신 거죠. <웃음> really dreamed of having, like building a community to live together with as a family, even though um, we may not share the blood. Um, and it wasn't just her speaking about it, she really dreamed of it. And she thought at the time that she was speaking, and she thought that she could recover. And 
after she recovers fully, she was thinking like building the committee and then living with all the staffs of the Korean Council. But um, four months after that, she made that message, um, she passed away. And Erin, to uh, add a little more to that, it is actually was her vision for the society yeah. to have a communal life. Yeah. Other comments? Uh, 할머니가 돌아가셨을 때 통장에 160만 원을 남긴 거 돌아가셨어요. 모든 것을 다 털어서. 기부를 하셨기 때문에 160만 그럼 평소에 김복동 할머니 같지 않은데 김복동 할머니는 돌아가실 때 당신의 물 수위 그 다음에 장례식을 어떻게 하고 내가 죽으면 모든 것을 다 가로 해서 뿌려서 없애다가 그건 이제 저희가 설득해서 바꿨습니다만 어, 그렇게 어, 자기 내일의 삶도 아주 철저하게 준비를 하고 예비를 하신 분이시거든요 장례식을 어떻게 치를 것인지 160만 원 불가능한 그럼 딱 160만 원을 남겨놓고 돌아가셨는데 어, 그걸 할머니는 믿으셨던 것 같아요 내가 죽으면 사람들이 수많은 사람들이 장례식을 치러질 것이다 그게 이제 마지막에 봤던 사람에 대한 희망 어, 평소에 김복동 할머니는 그러니까 90년대 중반 2000년대 초까지만 해도 할머니는 사람을 쉽게 믿지 않았고 사람을 쉽게 내 옆에 두지 않았어요. 당신 옆에. 그 대학생이 그렇게 발언을 하잖아요. 할머니는 사람을 옆에 두지 않는 분인데 젊은이들이 좋아했다 라는 이야기를 하셨는데 그런데 정말 기적이 일어났어요. 장례식 기간 동안에 어마어마한 사람들이 다 장례 비용으로 만 원씩 십만 원씩 내서 장례 비용으로 참여를 했고 장례비가 3억이 넘었습니다. 그럼 약 1억 원에 해당되는 장례식 비용 전부 같이 해서 어, 하는 비용 다 같이, 어, 진행을 하고 위험은 어떻게 했었냐면은 어, 한국의 시민사회 단체 활동가들이 굉장히 가난해 제대로 된 어, 상근 활동을 하고 있음에도 어떤 어, 급여라는 개념으로 살지 못하고 활동비 개념으로 하고 있는데 열악하지만 한국의 지금 이런 운동이 가능한 것은 시민사회 활동가들의 공이나 공원이다 늘 김옥동 할머니 말씀을 하셨고. 그래서 25명의 시민사회 단체 활동가의 대학생 자녀에게 장학금으로 250만 원씩을 했고 증정을 했고 한국의 각 굉장히 평화 운동, 미국의 사드 반대 운동, 강정의 해군기지 반대 운동, 뭐 등등 1 1 개의 단체에게 후원금으로 또 그렇게 기부를 해서 할머니의 그 뜻이 죽은 이후에도 계속해서 새로운 그런 기적을 만들어내는 그걸 믿고 승리를 얻으셨다는 것을 장례식을 통해서 저희가 확인할 수 있었습니다. So when Kim Bok Dong Harmony passed away, um, she didn't live much. <laughs> um, there were around like fifteen hundred dollars in the account, uh, which was unlike her because she would always plan ahead. She would always like think about like how to like work. Her clothing and how her funerals would be, and at, then, of course, um, it wasn't much for to process a pure funeral. But during the funeral, a lot of like thousands of people joined in as like the citizens to hold the funeral together, and they donated. Um, and we had about like three hundred thousand um, dollars that were donated to like process her funeral. So. It was more than enough for us to have our funeral. So afterwards, we, um, we, we decided to support the civil society organization activists in Korea who are living in like very difficult situations to help fund their kid, like fund their kids' college college tuitions. So um, the donations that came from the citizens who remembered Harmony actually that helped. Like those students to go into the future and get their education. I have two questions for you. Uh, number one is that when Congressman Mankanda has the past resolution, I don't think this is to speak, uh, to speak the license right now. <laughs> so uh, when Congressman uh, Mankanda passed House Resolution 121, 
Uh, what were the reactions of uh, Grandma Poto here? And also, when the San Francisco resolution to install the memorial in the city, um, you know, uh, passed, what was her reaction? 중복동 할머니의 영화를 보면 표정이 아마 달라지고 있는 것을 보셨습니다. 그렇죠? <laughs> so when you watch the film, you will see that Tim Hong Harmony's like expressions kind of change over time. 그게 어 할머니들이 처음에 목소리를 냈을 때 아무리 나발을 하는 이렇게 나발을 들어도 사회 지지와 반응이 없을 때 할머니는 다시 고향으로 돌아갈 수밖에 없었어요. So at one time she had to head back home because like no matter how much she spoke. Up, up for this issue, um, there weren't many people listening. But the uh, 2000년도 중반을 넘어서 할머니가 저쪽 활동을 시작했을 때, 미 하원의회 결의가 채택이 되고, 그리고 사실은 결의가 채택되기 전에 1998년 김복동 할머니가 미국 하원에 옵니다. 와서 그때 어, 미국 의회에서 어떤 결의가 채택이 되냐면은 미 법무국에서 전쟁 범죄자가 미국에 입국하는 것을 금지하는 법이 만들어져요. 그래서 김복동은 첫 번째는 그 법무부 국장님과 그 공무원들을 공무원들을 방문하고 감사하고 또 지지하고 하는 그러한 어, 활동을 하고요. So before the HR 121 was passed uh, in 1998, 김복동 할머니 actually visited the U.S. and and she, that was the time that the U.S. government passed the legislation um, banning the war criminals to enter the U.S. So she met with the um, Minister of Justice to like, say thank you and then uh, ask for support. 그리고 동시에 국회의원들이 만나서 그때 어, 이미 어, 미 의회에서 결의를 채택하고 가, 하려 하는 어, 움직임이 시작되고 있었어요. 그래서 어, 미국 의회에서 어, 우리들에게 우리들의 우리들에게 일본 정부가 사죄를 요구하는 그런 결의를 채택했으면 좋겠다라는 피해자의 목소리를 더 강하게 전달을 하게 됩니다. And it was the time when the members of the house were like thinking of passing a resolution to ask the Japanese government to take action, and Kibokdo Harmony herself delivered the message as a victim. 그런데 그 반응이 바로 없었어요. 사실 그렇게 노력했지만, 그러니까 어, 할머니는 지쳤고 그래서 98년 하반기에. 99년, 99년 말에, 98년 말에 다시 부산으로 내려가는 그런 일이 만들어지는 거죠. But there wasn't an immediate result that came out. So, um, Kim Mok Hwan got a little frustrated, got frustrated, and that's why she head back home in the late 1990s. 그런데 다시 마이콜 달리언 그 전에 에반스 에반스 리언 어, 미 의회에서 결의 채택이 본격적으로 수립되기 시작했을 때 할머니의 활동도. 더 왕성해지기 시작했고 그 결의가 채택되었을 때 기자회견을 통해서 할머니도 함께 환영과 감사 그리고 일본 정부에게 그 의회 결의를 그대로 수용하라 라는 어, 촉구하는 기자회견을 일본 대사람 앞에서 갖게 됩니다. And including the love of Susan Evans and Mike Honda uh, when the movement for HR 121 was like getting bigger um, Kim Mok Dong Harmony also gained energy and when it was passed um, Harmony actually she also held a press conference in Korea in front of the Japanese embassy, uh, like demanding the Japanese government to take the resolution. 그리고 사실은 유럽 연합 의회, 캐나다 의회 결의, 네덜란드 의회 결의가 채택되는 그 시작이 미 의회 결의 채택이 동기를 준 거예요. 그러니까 캐나다 의회에서 계속 저희들에게 미국 의회 결의가 지금 어떻게 되고 있습니까? 일본 정부가 특권력을 동원해서 로비를 하고 있다는 이야기를 계속 돌고 있었기 때문에. 미 의회 결의 채택이 어떻게 됐습니까? 다 준비해 놓고 그랬다가 딱 되니까 본격적으로 거의 뭐 어, 뭔가 시동을 걸고 시작을 했고요. 그게 계기가 돼서 유럽 연합 의회 멤버와 유럽 연합 엠네스티 인터내셔널이 저희들을 초청해서 유럽을 순회를 합니다. 그 순회 길에 유럽 연합 의회도 12월 달에 그리고 네덜란드 의회도 11월 달에 결의가 채택되는 굉장히 중요한 어, 시작을 바로 미 하원 의회가 121 결의안이 그 동기를 부여해 줬던 거죠. 그 어, 어, 세계적으로 
일본 미야군 문제해결 뿐만 아니라 세계 여성 인권 운동에 있어서 굉장히 중요한 전환점이었다. 토닝포인트, 포인트였다. 그렇게 생각을 합니다. So HR 121 was a huge turning point and a motivation for the, re the resolutions in the EU and Canada and Netherlands to be passed because people were working on it, but it was really after the like 121 to be passed that the movement actually happened and really motivated the other like countries and the EU to they really pass the resolution. So. Um, the Korean Council um, got invited by the Amnesty International in Europe to campaign around Europe to really push forward for the resolutions to be passed. So after the 2000s, when these resolutions were being passed, um, it was when the victims started to pass away. Yeah. <laughs> 역사의 산 증인이 피해 당사자들이 사라지고 있다. 어떻게 할 것인가? 어떻게 기억할 것인가? 어떻게 추모할 것인가? 어떻게 교육할 것인가? 어떻게 계승할 것인가? 이것이 전면에 우리들의 과제로 제기되었을 때 평화의 선에서 나서고요. 그리고 샌프란시스코 의회에서 네 어, 기린기 걸리는 양 어, 네 결이 같이 되게 되는 거죠. 그 전에 또 블랜데이시 의회에서 Resolutions that were passed were um, largely about asking the Japanese government to apologize, make reparations, and to record them into history textbooks. And since the victims were passing away, um, we were really facing the question about how to remember all the stories and how to remember the victims. And that led to build, establishing the Statue of Peace and also like building the, establishing the San Francisco Memorial for Comfort Women. And that gave the message to the victims that even though they pass away, there will be people who will remember and who will like carry on the movement. So Kim Bok Dong and Money um, also like felt that message and used to say that like during the demonstrations that um, whatever the Japanese governments do, we already won. Whatever Abe speaks of, we already won. And she really believed that. Nobel Peace Prize went to the activists working for sexual violence and conflict victims. And I didn't see Kim Bok Dong Harmony getting like being awarded that Nobel Peace Prize. So is there was there any movement or actions for that for Kim Bok Dong Harmony? Uh, 
사람이 쓰고 자격이 되는 사람은 정치가, 그 다음에 어, 법률가, 그리고 대학의 교수, 또 어, 유엔의 위원들 이런 분들을 할수 있겠군요. 어, 그래서 어, 그럴 수 있는 분이 가장 상품적인게 일본의 학자, 가족부가 돼서 오시미 오시아키 교수가 추천서 한번 보내기도 했고 낙가라 미치코라고 여성 학자신데 천황제를 발휘하는 굉장히 적극적으로 어, 운동가이면서 연구자인 와세다 대학에 교수였던 낙가라 미치코시다 방금 추천서가 되셨고 어, 유럽연합 연대의 국회의원이었던 어, 분이 또한번 추천서를 보내주셨고 그렇게 계속 어, 3년 동안 매년 안 돼도 매년 저희가 로벨 평화상을 추천하는 위원회를 만들어서 활동을 해왔어요. 그래서 아, 세계적으로 무역 문제 기적의 성폭력 문제가 굉장히 중요한 이슈가 되어 왔기 때문에 아, 이번에는 되지 않을까 라는 생각을 사실 이렇게 했습니다. 그런데 딱 일본 문제만 빠지고 이라크, 야지지도 어, 여성 생존자 그리고 무회계 재단이라고 사실은 무회계 재단이 만들어진 지가 몇 년이에요. 그 재단은 저희들과 함께 굉장히 적극적으로 연계를 해왔고 유엔에서 목소리를 내왔고 우리의 운동을 통해서 배우고 싶다. 계속해서 우리들에게 어떻게 너희들 그렇게 운동을 해왔는가 라는 질문과 어떤 연대를 함께 하고 싶다라는 목소리를 계속 내왔던 단체예요. 그러니까 그두 여성에게 영향을 미쳤던 중국병과 우리는 아직도 현재 이슈만 된 거죠. 그러니까 거기에는 저희는 넘지 못할 일본의 벽이 있었다라고 생각합니다. So in the past three years, the Korean Council has been working to nominate Kim Bok Dong for Nobel Peace Prize, and there are criteria for like who could nominate the others for the prize. Um, those are like professors, politicians, or presidents, or like the congressmen. So we thought that it would be more meaningful if Japanese scholars nominated Kim Bok Dong. So um, Professor Yoshimi Yoshiaki from Japan and Nakara Michiko and Professor Nakara Michiko um, have nominated Kim Bok Dong, I believe. And last year it was a member of the yeah. EU Congress <laughs> EU Congress um, who nominated her. But and since the issue of sexual violence and conflict were becoming bigger and more people were getting aware. We actually thought that like last year that Kim Bok Dong High Money could receive that prize, but it um, it didn't go that way. Um, so it was it went to Nadia Murad and Dr. Mukwege, and in fact the doc, uh, like the Dr. Mukwege Foundation have been like sending us over there with the Korean Council to really like promote the sexual violence and conflict issue, and we're actually like. Trying to like learn from the thirty years of movement for the Grand Council as well, so um, it was kind of frustrating to learn that the novel com like novel comedy did not recognize it. Kim Bok Dong Harmony and the movement that has been going on for thirty years, but like decided to like take those like two more current issues, and we imagined that there were a backlash issues from the like Japanese like right wing groups and the novelists. 
시험도 미국 지역에는 없고 어디를 가 아카이브도 없고 그런 것을 역사 교과서에서 다루는 지역들도 어, 극히 어, 드물고 하는 이야기를 하면서 워싱턴 대에서 그걸 한번 시작해 보자 라는 제안을 했고 워싱턴 대는 어, 위안 관련 단체들이 적극적으로 그 워싱턴 안에 우선은 자료들을 수집하고 자료를 전시하는 공간 그리고 전시하는 공간 이런 것도 시작을 해보자 라는 이야기를 했습니다. 저는 그러니까 그런 각 지역마다 조금 원하시는 분들이 거창하지 않아도 뭐 작게 작게라도 그런 뭐 안개의 집 같은 경우도 얼마나 작아요. 요만한 공간에 그 여성이 살던 그런 삶을 다 알고 있잖아요. 그런 약간 문화적인 운동들 또 그런 어 기념적인 운동들을 통해서도 어 알게 할수 있지 않을까. 그리고 이 영화를 조금 더그 지역에도 상영을 할수 있으면 좋을 것 같아요. 영화를 상영하면서 동시에 전시회도 하면서 실상도 알리고 사람들에게 더 위안부 문제를 많이 알게 하는 그런 영향력, 영향력 있는 행사들을 할수 있지 않을까. 노력밖에 없다고 생각을 합니다. 네. She want to do something like this? Yeah, and, and I think uh, in terms of making more collective efforts, um, I really uh, want to echo the Congressman Mike Blanca's suggestion about Uh, getting involved and increasing civic engagement. So, uh, Mike, if anybody wants to, uh, to ask for your advice for getting, you know, getting their voices addressed to Nancy Pelosi and other people, would you be able to? No, uh, it's their job to do that. I can help them. Ah, okay, there you go. She listens to the voters. Yeah. Okay, and so we have to be act. We have to take responsibility, political responsibility on this stuff. But you want to do something in Bakersfield, I'm prepared to help them there. Because we don't have anything in Bakersfield, Fresno. Oh, no, sure. I'll do that. Okay, so you can give her my contact number. Well, she uh, basically uh, said that it's uh, hard uh, for, it's hard to learn about Kampo woman history in high schools. to give them concrete steps to so, follow the school board and, and do this. You know, um, so I think because to answer a question, Lee Hyung was saying that in Washington, D.C., there is a movement to collect all this uh, data. And I think WCC, the Chung Shi Lee, is involved in this process. Yeah. So um, I think that Lee Hyung uh, was in the process of saying that Um, something is is going to be happening, and it's going to be a collective activism and collective act, uh, efforts. And and then um, the my Honda is generously uh, like asking and kindly asking if she would like to see something happening in Bakersfield. And uh, Mike, I would like to hear your uh, the yeah, they can give us that. that. Look at it. Let me just be one. Mm -hmm. You know, collecting information is historical. To teach the future, we're talking about activism now, so that we can have things prepared for the history to come in. Right. So, with school boards and with students, we still have to have we still have to have school boards prepared and say, "Where is this information? The children are right. The, the people are right. We should be teaching this. And if we don't make the noise and make the effort, the 
the school boards, they won't know. So you have more knowledge as a student than they do. And so there's ways to get them to uh, pay attention like the youngsters did yesterday with climate change. You know? So yes. I don't know. So it's getting late, so I'm going to take one more question. But before I get to her question, I want to uh, share this book. That uh, it's the ESJF has published. It's a couple of women history issues. It's a teacher resource guide. And in this book, has a historical background, and it also has a collection of primary uh, resource documents, and it also has a teacher's, um, the lesson plans written by active high school teachers, and this also contains a chronology of the, the activism that taken place in San Francisco written by uh, Eric Marr, and also by the sculptors of uh, Comfort Women's uh, the Memorial. In San Francisco, the woman's comfort strength by Stephen White as well. So, um, to you know, to uh, to you, I'm going to give this book, and maybe you can share this to your with your you know, children and and your friends, and maybe someone at the school board, and if they want to order more of this, please do let me know. But um, yeah, so, so currently this book is being used in San Francisco Unified School District in 18 high schools. So yeah, and so we start we start out with the San Francisco Unified School District, and we're spreading out, and we are reaching out to other districts. And uh, I know that uh, Marin, uh, it's some certain schools in Marin County, for example, are highly interested in uh, using this book, and this book is also being considered to be used at the University of San Francisco as well, and a place in Japan. Yeah. <laughs> 그러니까 그 부전하고 있기 때문에 일본 학생들 혹시 그것 때문에 어 일본 군 문서들이 작성했던 문서나 기록이나 그것을 통해서 이거는 어 일본 군의 범죄였다 정책 정책적으로 저지른 범죄였다라는 것을 더 이야기를 하고 싶다면 그러니까 그걸 알고 싶다면 요시미 요시아키 교수가 쓴 중국 위안부라는 책을 옥스퍼드 유니버스티에서 컴포트 리민이라는 책으로 번역을 해서 출판이 됐었어요. 그게 유럽 연합 의회 결의책할 때 기본 교과서였어요. 모든 분들이 할수 있는 그거를 조금 도서관 있을 거예요. 대학 도서관. 네, 네, 네. 그런 거를 직접 학생이 소개할 수 있을 거예요. 
계시고 어떻게 보면 다음 제너레이션 다음 스텝을 또 플랜하고 계실 거 아니에요. 계승과 네. 다른 네. 네. 활동에 대한 제가 네. 28살에 시작해서 지금 56살이 되는 지금 상담을 좀 설명을 좀 하실게요. 
어떻게 하라 라는 것이 그분의 뜻이었기 때문에 김복구만 교회에서 교육을 받은 어, 공부를 하는 아이들이 장차 유엘에 참석해서 김복도 할머니에게 사죄하고 계승하라 라고 위한 그 문제 해결을 위한 인권운동가 되고 평화운동가가 되게 하는 그 부분 그거를 어, 내면 어, 김복동 센터를 어, 오픈함으로써 시작을 하고 싶습니다. Especially having a school that would reflect Kimbukdong's message that uh, even the children born from sector one have the right to education. So we are having, like, imagining that like, those children who are supported by Kimbukdong Center will one day become like the activists who would ask for the Japanese government to make an apology, apology to Kimbukdong. The Kimbukdong's work in the past, and the 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 work in the past, So all of the profits from the stolen training would go to support the like, established Kimbukdong Center in Uganda, and then we actually like support the land of Uganda for two days. 올해 11월 25일 세계 여성 폭력 추방의 날 그날이 어, 세계 여성 폭력 추방의 날인데요. 그날 어, 우간다에 가서 착공식을 하고 내년 어, 11월 25일 세계 세계 여성 폭력 추방의 날 So we're planning to go to Uganda to start the construction on the International Day for Elimination of Violence Against Women on November 25th, and hopefully next year on November 25th, the center will be open. Oh, Kim Bok-dong 할머니가 숨을 거두는 직전 그때까지도 길 위에 인생이었듯이 사실은 어 저도 여성 운동가지만 어 정비역 운동을 하면서 어제 여성 운동은 피해자들의 그림자로 그리고 때로는 피해자들의 옆에 막 보셨죠? 지팡이요. 눈이 보이지 않게 하는 이 지팡이요. 또 때로는 할머니의 눈이 되는 어, 굉장히 뭐라고 할까요? 행복한 보조자, 행복한 지원자, 행복한 식구, 행복한 어, 딸, 때로는 행복한 시엄마. 안 느끼지 마세요. 슬프는 데 행복한 시엄마 옆에 갈게요. <웃음> Thank you. 